వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వ హయాంలో తీసుకున్న కీలక నిర్ణయం అత్యద్భుత నిర్ణయం ప్రజలందరికీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్న నిర్ణయం ఏదైనా ఉంది అంటే అది వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనే చెప్పాలి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద ఆధారపడిపోయింది ఒక్క వాలంటీర్ తప్పు చేసిన వాలంటీర్ వ్యవస్థలో ఏదైనా లోపాలు ప్రజలకు కనిపించిన వాలంటీర్ వ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేయకపోయినా ఖచ్చితంగా ఆ ఎఫెక్ట్ ప్రభుత్వం మీద పడుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద విమర్శలు కూడా వస్తాయి అందులో ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు ప్రతి వాలంటీరు పని చేయాల్సింది బాధ్యతతో మాత్రమే అంతకుమించి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాలంటీర్లు చేసేది సేవ నిజంగా వాళ్ళు ఏదో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు జీతం తీసుకుని ఉద్యోగం చేస్తున్నారు అనడానికి కూడా లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక టైమింగ్ లేదు పాడు లేదు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం లాగా పది గంటలకి తంబేసి మళ్ళీ ఆరు గంటలకు డ్యూటీ దిగిపోదామంటే కుదరదు ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు ఏ టైంలో ఉన్నా ఎక్కడున్నా ఒక్క గ్రామానికి యాభై కుటుంబాలకే వాలంటీర్ పరిమితమైన చిన్న చిన్న పల్లెటూరులో చూసుకుంటే వాళ్ళు మండల ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది గ్రామ సచివాలయాలకు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఊరి దాటి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది చాలా ఇబ్బందులు ఏ టైంలో ఫోన్ వస్తుంది తెలీదు రకరకాలు అంటే ఒక రకంగా అది ఇబ్బందులు అనడానికి కూడా లేదు వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళ కర్తవ్యాన్ని వాళ్ళు నెరవేర్చడంలో ప్రతి వాలంటీర్ కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నారు కానీ కొంతమంది వాలంటీర్లు తాజాగా అనంతపురం జిల్లాలో వెలుగు చూసిన సంఘటన వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద ఒక మచ్చ వేసేందుకు వాలంటీర్ వాలంటీర్ల వ్యవస్థను అనుమానించేందుకు వాలంటీర్ల వ్యవస్థను తప్పు పట్టేందుకు ప్రతిపక్షానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్టు అయింది ఒక వాలంటీర్ చేసిన తప్పుడు పని అది కూడా అనంతపురం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది అనంతపురం జిల్లా పెనుకొండ మండలంలోని కొండంపల్లిలో ఒక వాలంటీరు పింఛన్ల సొమ్ము తీసుకుని పరారైపోయాడు ప్రతి నెల వాలంటీర్లు సెక్రటేరియట్కి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎవరైతే ఆ రోజు పింఛన్లకి ఎవరికైతే అందిస్తారో వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన సొమ్మును అక్కడ తీసుకుని వాళ్ళు వెళ్తారు ఇంటింటి వెళ్ళి పెంచుతారు అలాగే పింఛన్దారులు అందరూ కూడా ఆ రోజు ఎదురు చూస్తున్నారు ఒకటో తేదీన ఆ వాలంటీర్ వస్తాడు పింఛన్ డబ్బులు ఇస్తాడు మధ్యాహ్నం అయిపోయింది సాయంత్రం అయిపోయింది కానీ వాలంటీర్ రాలేదు దీంతో అనుమానం వచ్చి ఆ పింఛన్దారులు అందరూ కూడా గ్రామ సచివాలయంలో కంప్లైంట్ చేశారు వెంటనే ఆ అబ్బాయికి ఫోన్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది అప్పటికే అర్థమైంది అతను ఆ సొమ్ముతో ఉడాయించాడని ఇమీడియట్గా అధికారులు పోలీసులు ఫిర్యాదు చేశారు దాదాపు అరవై మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు నగదు తీసుకుని అతను నిలిపాడు అతని పేరు హనుమంత్ నాయక్ వాలంటీర్గా పనిచేస్తున్నాడు ప్రతి నెల ఎప్పుడు సక్రమంగా పంచిన వ్యక్తి ఒక్కసారిగా ఎందుకు ఇలా వెళ్ళిపాడు అయితే అసలు ఆ వాలంటీర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అనేది చెక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటి అంటే దీనికి సంబంధించి ఫిర్యాదు చేసిన పంచాయతీ కార్యదర్శి ఎవరైతే ఉన్నారో వెల్ఫేర్ ఆఫీసరు విచారించిన తర్వాత గ్రామ గ్రామంలో ఆ వాలంటీర్కు సంబంధించి కొన్ని అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి అతను బాగా పేకాటాడి బాగా డబ్బులు తగలేస్తూ ఉంటాడు ఎక్కువ మద్యం తాగుతూ ఉంటాడు అనేది కూడా అలాగే అందుకే ఆ వ్యసనాలకు బానిస అయ్యే ఈ పింఛన్ సొమ్ముతో అతను పరారయ్యి ఉంటాడు అనేది గ్రామస్తుల ఆరోపణల నుంచి ఆ అధికారికి తెలిసిన నిజాలు ఇదే అంశానికి సంబంధించి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ప్రజలకు సంక్షేమ డబ్బు పంపాల్సిన వాలంటీర్ల చేష్టలు పింఛన్లు పొందే వృద్ధులకు ఒక రకంగా శాపంగా మారుతున్నాయి అనేది వాలంటీర్ వ్యవస్థ మొత్తాన్ని మనం నిందించడానికి లేదు కానీ ఏదో అంటారు కదా తులసి వనంలో గంజాయి మొక్కల్లాగా ఇటువంటి వాలంటీర్లు చాలామంది సేవ చేస్తున్న వాలంటీర్లు చాలామంది ఉన్నారు రాత్రి అనక పగల అనక పొద్దున లేచిన కానీ వాళ్ళకి ఇదే పని ఇంకా వాళ్ళు తీసుకునే జీతం చాలా తక్కువైనా సరే చాలా నిబద్ధతతో చాలా నిజాయితీతో పనిచేస్తున్నారు కానీ ఇటువంటి వాలంటీర్ల వల్ల ఇటువంటి అంటే వ్యసనాలు ఉన్న వాలంటీర్ల వల్ల మొత్తం ఆ వ్యవస్థకే చెడ్డ పేరు తెచ్చిపెడుతున్నారు ఇమీడియట్గా ప్రభుత్వం ఇటువంటి అంటే ఈసారి వాలంటీర్లు రిక్రూట్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి చెడు వ్యసనాలు ఉన్నాయా లేవో వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి కూడా తెలుసుకోవాలేమో మేబీ ఒక రకంగా ఈ వాలంటీర్ చేసిన పని ఒక కొత్త అంశాన్ని తెర మీద తీసుకొచ్చింది లేదంటే వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీదే ఒక మచ్చపడే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వాలంటీర్లు ఎప్పటి నుంచో కోరుతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ వేతనాలు పెంచాలని ఆ దిశగా కూడా ప్రభుత్వం యోచిస్తుంది అనేది అర్థమవుతుంది మొత్తానికి అనంతపురం జిల్లాలో చేసిన ఒక వాలంటీర్ చేసిన విధవ పనికి ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే మొత్తం వ్యవస్థనే తప్పు పట్టే పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది కాబట్టి ప్రభుత్వం ఈసారి ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద మరింత అలర్ట్గా ఉండాల్సిన సమయం వచ్చింది అనే బెల్స్ మోగినీయ ఈ ఘటన ద్వారా అనేది కూడా అర్థమవుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి